场之后，就会被那种气氛所所感染，然后他们玩玩的不亦乐乎，在下面加油的不亦乐乎，然后到一场比赛结束之后，就会有中场休息嘛。然后我就跑到这个舞台的侧边，侧边它不是有那种侧幕条吗？但是它是有那种台阶的，我就从那个侧幕的像这种台阶偷摸的就跑到后台去了。这些都是我在后台偷摸跑上去和他们合照的，特别的那种小粉丝的心态。现在没有那么上瘾了吧？现在其实想上瘾也没有时间了，因为工作安排的很满。嗯嗯。好，那接下来我们再请一位问问啊。你一位发小，今天是把他人生各个阶段的人都给揪出来了。其实这次练的时候是当时收到那个录取通知书的时候，然后就要交学费了，我们就开始在他们家里找那个陈哲，然后一直找，一直找，就找不到，然后他就刚好找到了去就是北京还有上海的那个照片，这时候他就开始不找了，左手拿着北京的照片，右手拿着上海的照片。就在问我，你觉得我是哪个要好看一点呢？疯了！直接他妈直接从厨房抽出来，拿着刀，你今天不找到，你就不要想吃饭了。就别人说他是什么漫画小王子，从漫画里走出来的。每次他们上课的时候，我们班那个女孩都要去看他们上课，然后给我玩的特别好。我就跟他说，找男朋友千万不能找这种。一看就很花心。哇，我觉得你同学好酷哎！我从来没见过一嘉宾，根本就感感觉没有镜头，一直在收拾东西，在聊。我当时是九九级的，他是二零零零级的，比我小一级。在哪儿啊？在四川，我们一起上的中专。然后我们在零五年的时候一起毕的业，但是这。五年的中专生活，我们没有说过一句话。但是很巧的是，呃，哦，零四年到零四年，然后零四年到零五年，我们有一个高考复习班。这个时候，我们俩在同一个同一个学校，然后去一起成为同学上课了。他就坐在我后面，他怎么认识我的？他就好像有一节课，我不知道他为什么，他就拿这个笔戳我后背，他就戳戳戳，我就很烦很烦。我说，我就转过头，我就说。你爪子嘛？<笑>对，我说，我说你你戳我干嘛？你是不是喜欢我？其实他可能是想找我借什么东西，然后就这样子不打不相识，自恋，真的，就真的，然后两个人就开始非常好的就是成为朋友了嘛。他说到一点，我觉得能把你的性格描绘出来，你是那个不太敢干那个特别离谱坏事的男孩子。认识他之前是这样子的，认识他之后就不是了。你是说被他带坏？坏了，没就带跑偏了。就之前是真的，呃，就自己还蛮喜欢学习的，乖的，还蛮喜欢学习的。因为就是那一次，我不是说小学的时候，因为旷课嘛，然后就被家长教育到已经就是，呃，怀疑人生了，就是不敢了，觉得可能如果再逃课啊，就是真的对不起父母，对不起上天，对不起上苍。那。从那个时候开始，我可能就觉得自己每一节课都要好好上，然后觉得逃课是不会再出现，在我的字典当中，然后我就跟着他们，因为还是小嘛，还是喜欢去玩，所以逃了课之后，就自己觉得很愧疚，所以说站在老师办公室的时候，他们三个特别淡定，我就说老师对不起，九十度的鞠躬，我以后再也不会。<笑>你选择跳芭蕾的时候跟你爸爸有关吗？因为我看资料，你爸爸是舞蹈教师。我小时候就，比如说身边的阿姨啊、叔叔啊，说：“哎，小罗，你那个唱个歌，跳个舞吧。”就管他什么破嗓子，然后管他跳得好不好，就啊就开始了。<笑>三岁左右吧，我三四岁的时候，然后我爸当初去排练厅编一个舞蹈，他就在那个排练厅里边放了一个音乐，他还没开始跳，我就在那儿跳起来了，就真的是这样子的。他就说：“哎哇，这个小孩。”就是这么小，然后能跳，能能能能跳出来，而且还跳得不错，就那你还是去学舞蹈吧。都是年一跳就。专业芭蕾舞学了十一年，再加上几年的业余业余民间舞的训练。所以你等于是考到了上戏的舞蹈学院。学院嗯、对。哦，那个难考吗？嗯，当时我考了北京地北京舞蹈学院和上海戏剧学院，北京舞蹈学院也被录取了，上海戏剧学院也被录取了。呃，我当时。因为一部电视剧叫做《仙剑奇侠传》。
，对，然后喜欢胡歌，哦，知道吧？想去上戏能撞见胡歌呢，是吧？对，我就知道胡歌是上戏的，我就说，呃，哎，如果我去上戏的话，说不定就能遇见我的偶像，是吧？遇到了吗？结果我刚进校那一年他就毕业了。<笑>其实当初学习芭蕾，在我的学习生涯当中，我觉得自己将来的目标就是。成为演员，可能找找芭蕾舞团进去当一个舞台演员，舞台演员，芭蕾舞演员。但是可能因为舞蹈演员，他肯定会需要一些比较硬性的条件，比如说，因为女演员基本上都是，呃，一米六五、一米七左右，然后他们再加上一个足尖可能就是一米八，所以男演员的身高是一个非常硬性的条件。最后就去了澳门，去了澳门当这个澳门的舞蹈演员，是一个现代舞的舞蹈演员。对，所以就没有呃身高的硬性条件。那到了澳门之后呢，其实我们在澳门工作的那一年，整个生活的方式和学校还是很像的。比如说早上的排练、上课，下午的和呃澳门当地的女女女学生，因为是他们首届毕业的女学生，我们过去就是为了和这届女学生一起共同完成一个舞剧，叫做《奔月》。呃，其实整个生活和在学校。啊，对，就是这个，就从澳门工作了一年，那一年工资还蛮高的。工作一年完了之后，我就回到了成都当老师，因为我爸爸是业业余班的老师，所以有些资源，然后我我也在一些业余班开始上课。哎，你上课时候你学生特多呀？呃，基本上基本上都是女生，<笑>就各个年龄层的女生，从从小孩儿。到这个，呃，高中生，再到这个，呃，大姐姐，嗯、再到，呃，我妈妈这个年龄的这种阿姨，嗯、就是各个年龄层的都有，但是，大家都很喜欢我，<笑>就,就我跟大家分享一下吧，呃，我上课哈，我不是说是因为你是阿姨，或者说因为你是小朋友，我可能就会，呃。啊，你这个脚背不平，你要绷起来。你还要用四川话说是不是？<笑>不，上课还是用成都，上、啊、上课还是用普通话嘛。嗯<笑>，对，然后就我还是会很严厉。我只要一一上课，一当老师，我就会把老师的那个气场拿出来，就就很，因为我享受那个感觉。我就说，哎，怎么样？哎，怎么样？比如说，呃，阿姨没有做到这个标准，我就说，阿姨。挺起来啊！您的您的这个气场呢？您的手延伸到那个头了没？延伸延伸再延伸，一二三延伸，就是这种，<笑>就就这种气势我就拿出来了，然后大家可能就会被我这个这种激情感染，就很喜欢我上课。嗯，对。可不，请老师教季姐几个芭蕾舞动作，再教我几个。这样子吧，芭蕾当中有四个最经典的舞姿，叫阿拉贝斯克。先脚往前站，然后后脚点地，把你的右手伸开，左手手心朝下延伸，感觉你的胸口是敞开的，是敞亮的。太抽筋了。回到，<笑>然后换左手往前，这是第二阿拉贝斯克，你的头看向观众，头看向我们。对，这是第二阿拉贝斯克，<笑>然后换一只脚，左脚往前。然后右手再向前伸，这是第三阿拉贝斯克。对，呃，小脑有问题吗？<笑>第四阿拉贝斯克。人人都说我很美。是的，然后再把你的左手放到前面。第四阿拉贝斯克，要感觉有一些下胸腰的感觉。哦，天哪、啊！对，下胸腰的感觉是这样的。这是第四阿拉贝斯克，也是延伸、延伸、延伸、延伸再延伸。腰扭了，静姐，没事吧？没事儿。那舞蹈演员。